ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நாம் வந்து ஒரு ரூட் லோக்கஸ் வந்து வரையாமல் எப்படி வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து அந்த ரூட் லோக்கஸில் வந்து இருக்கா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிச்சோம் பை யூசிங் ஆங்கிள் அண்ட் மேக்னடியூட் கண்டிஷன் ஸோ அதாவது ஈவன்ஸ் கண்டிஷன் சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி ஸோ ஒரு சிஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் வந்து அந்த ரூட் லோக்கஸில் இருக்கா இல்லையா சப்போஸ் அந்த பாயிண்ட் ரூட் லோக்கஸில் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து சிஸ்டம் கான்ஸ்டன்ட் கே ஓட வெல்லை வேணான்னு சொல்லிட்டு மேக்னடியூட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரூட் லோக்கஸ் எப்படி வரையலாம் அப்படின்றத நம்ம பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் அதாவது ரூல்ஸ் டு கன்ஸ்ட்ராக்ட் தி ரூட் லோக்கஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரூட் லோக்கஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமெட்ரிக் அபவுட் ரியல் ஆக்சிஸ் உங்கள் ரூட் லோக்கஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் ஆக்சிஸ் பொறுத்து சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் ஸோ மேலே என்ன இருக்கோ அதனுடைய மிரர் இமேஜ் அப்படி கீழே இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த அதாவது ரூட் லோக்கஸ் வந்து ஆல்வேஸ் சிமெட்ரிக் அபவுட் ரியல் ஆக்சிஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இது ஸோ சில காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக கூட கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட் லோக்கஸில் எத்தனை பிரான்ச்சஸ் வந்து இருக்குன்றத நம்ம கண்டு டு ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் இந்த ரூட் லோக்கஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எத்தனை போல்ஸ் இருக்குது அதாவது ஓப்பன் லூப் போல்ஸ் இருக்குது எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு அதாவது ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச்சஸும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து போல்ஸில் ஸோ முடிகிறது வந்து ஓப்பன் லூப் ஜீரோஸில் ஸோ ஓப்பன் லூப் போல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓப்பன் லூப் ஜீரோஸில் முடியும் ஸோ அப்போ வந்து எந் எத்தனை பிரான்ச்சஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டியில் முடியும் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஸோ உங்களுடைய நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு போல் இருக்குது ஒரே ஒரு ஜீரோ தான் இருக்குது அப்போ ஒரு போல் அந்த ஜீரோவில் முடியும் இன்னொரு போல் இன்ஃபினிட்டியில் முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஸோ அப்போது நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ரூட் லோக்கர்ஸ் டெர்மினேட்டிங் நம்பர் ஆஃப் ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச்சஸ் டெர்மினேட்டிங் ஆன் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபினிட்டில் வந்து எத்தனை ரூட் லோக்கஸ் பிரான்ச்சஸ் வந்து டெர்மினேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் எம் வேர் என்னன்றது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் எம் எம்ன்றது நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஸோ இந்த இடத்துல என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் ஸோ என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் ஸோ எம் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஸோ இங்கே நாம் வந்து ஒன்லி ஓப்பன் லூப் மட்டும் தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ க்ளோஸ் லூப் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறது கிடையாது ஸோ ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் இருந்தே நம்ம எல்லாத்தையும் செய்ய போகிறோம் ஸோ அப்போ இதுவும் ஓப்பன் லூப் பொல்ஸ் ஓப்பன் லூப் ஜீரோஸ் தான் ஸோ இந்த ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து நம்ம க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டமோட ஸ்டெபிலிட்டியை நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸ்டேபிளாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் இந்த டெக்னிக் ரூட் லோக்கஸ் டெக்னிக் ஸோ மூணாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மெண்ட் ஆஃப் ரியல் ஆக்சிஸ் ஹேவிங் ஆட் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் அ ஜீரோஸ் டு த ரைட் ஆஃப் தி எஸ் பிளேன் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரூட் லோக்கஸில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதாவது ரியல் ஆக்சிஸில் இதை நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் போடும்போது எடுத்து போ செய்யும் போது உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரியும் பட் இதனால் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் ஆக்சிஸில் நீங்கள் வந்து எஸ்பிளேனில் வந்து ரியல் ஆக்சிஸில் நீங்கள் போல் ஜூரோ ப்ளாட் பண்ணுறீங்க அப்படி ப்ளாட் பண்ணும்போது எந்த பர்டிகுலர் சிக்மெண்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ரூட் லோக்கஸில் வரும் அல்லது வராது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா ஆங்கிள் கண்டிஷன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறது தான் இது ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ரியல் ஆக்சிஸில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் செலக்ட் பண்ணி ஆங்கிள் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி அந்த பாயிண்ட் வந்து ரூட் லோக்கஸில் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம இது செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் ஸோ என்னென்னா ஒரு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரைட் சைடில் அதாவது அந்த பாயிண்ட் தான் செக்மெண்ட் சொல்கிறோம் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரைட் சைடில் பார்க்குறோம் ரைட் சைடில் ஆட் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அண்ட் ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இருக்குது ரெண்டுமே சேர்த்து ஆட் நம்பர் இருக்குது போல்ஸ் ஜீரோஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து ஆட் நம்பரில் இருக்குது இருந்துச்சுன்னா அந்த சிக்மெண்ட் வந்து ரூட் லோக்கஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரைட் சைடில் ரெண்டு இருக்குது ஒரு போல் ஒரு ஜீரோ இருக்குன்னா அப்போ ஈவன் வந்துடுது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த பா அந்த சிக்மெண்ட் வந்து ரூட் லோக்கஸில் வராது ஸோ அப்போ அடுத்த சிக்மெண்ட்டுக்கு பாருங்கள் சப்போஸ் வந்து அடுத்து த்ரீ இருக்குது அப்போ அந்த உங்களுக்கு அந்த
ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஃபைண்ட் தி ஏதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எத்தனை சிம்பிள் வச்சு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ போட்டு பார்க்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரசக்ஷன் ஆஃப் அசின் பச்சு நிறைய எக்ஸ்டேஷன் சொன்னாங்களா ஸோ இந்த அசின் பச்சு எல்லாமே ரியல் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இன்ட்ரசக்ட் ஆகும் அந்த இன்ட்ரசக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் சென்ட்ராய்டு ஸோ இந்த சென்ட்ராய்டுன்ற பாயிண்ட் வந்து ரூட் லோக்கஸில் இருக்கலாம் எல்லாமே எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக அசின் டோட்ஸ்ன்றது பார்ட் ஆஃப் ஏ ரூட் லோக்கஸ் ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஸோ அசின் டோட்ஸ்ன்றது பார்ட் ஆஃப் ரூட் லோக்கஸ் ஆனால் சென்ட்ராய்டுன்றது ரூட் லோக்கஸில் இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது சென்ட்ராய்டு ஸோ சென்ட்ராய்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா சம் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஆஃப் தி போல்ஸ் மைனஸ் சம் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் டிவைட் பை என் மைனஸ் சம் வேறு என்ன நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் செம்ன்றது நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி அந்த சென்ட்ராய்டு பாயிண்ட் அண்ட் மேலே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அது ஏற்கனவே திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த சென்ட்ராய்டு வந்து ரூட் லோக்கஸில் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது பட் அசின் டோட்ஸ்ன்றது பார்ட் ஆஃப் ரூட் லோக்கஸ் அது ரூட் லோக்கஸில் வரும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஃபைண்ட் தி பிரேக் அவே அண்ட் பிரேக் இன் பிரேக் பிரேக் அவே அண்ட் பிரேக் இன் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரியல் ஆக்சிஸில் வந்து அதாவது ரெண்டு கண்டினியூஸ் ரியல் ஆக்சிஸில் ரெண்டு கண்டினியூஸ் போல்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன ஆனால் ரெண்டு போலும் பக்கத்தில் வந்து பிரேக் அவே ரியல் ஆக்சிஸ்லேருந்து வெளியே போகும் ஏன்னா ஜீரோவில் போய் முடியும் இல்லைங்களா அதனால் வெளியே போயிட்டு ஜீரோஸ்லேயோ சாரி போல் ஜீரோஸ்லேயோ அல்லது இன்ஃபினிட்லேயோ போயிட்டு முடியும் அப்போ பிரேக் அவே வரும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஜீரோஸ் வந்து பக்கம் அடுத்தடுத்து இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுனா பிரேக் இன் பாயிண்ட்ஸ் வரும் ஸோ இது நம்ம ப்ராப்ளத்தில் வரும்போது நம்ம இன்னொரு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஒரு போல் இருக்குது இங்கே ஒரு போல் இருக்குது இங்கே ஒரு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ இது எஸ்பிளைன் இது வந்து ஜே ஒமேகா ஆக்சிஸ் இது ரியல் பா ரியல் ஆக்சிஸ் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்னாகுன்னா ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ படி ஸோ ஒரு சிக்மெண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த சிக்மெண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சிக்மெண்ட்டை எடுத்தனா இது ரூட் லோக்கஸில் இந்த சிக்மெண்ட் ரூட் லோக்கஸில் வருதால் எனக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அதனோடய ரைட் சைடில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் போல்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கேருந்து எடுத்து பார்க்கும்போது ரைட் சைடில் ஒரே ஒரு போல் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஆட் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த சிக்மெண்ட் வந்து ரூட் லோக்கஸில் வரும் ஸோ இது வந்து ரூட் லோக்கஸ் ஸோ ஆனால் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எப்பயுமே வந்து ரூட் லோக்கஸ் வந்து ஓப்பன் லூப் போல்ஸில் ஆரம்பித்து ஜீரோஸில் முடியும் ஸோ அப்போ இந்த போல் வந்து இப்படி இந்த பக்கம் வருமான்னு பார்த்தா ஸோ இங்கே இந்த சிக்மெண்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது ஈவன் வருது அப்போ கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரூட் லோக்கஸில் வராது ஏன்னா இந்த இடத்துல ஈவன் வந்துடுச்சு அப்போ கண்டிப்பாக இந்த போல் இப்படி மூவ் ஆகாது ஸோ இப்படி தான் மூவ் ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த போலும் இப்படி தான் மூவ் ஆகணும் ஸோ அப்போ ரெண்டு போலும் இப்படி மூவ் ஆகுது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் என்ன ஆகணும் பிரேக் அவே ஆகும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் பிரேக் அவே பாயிண்ட் ஸோ பிரேக் அவே பாயிண்ட் ஸோ ஏன் இந்த இடத்துலையும் ஆகலாம் இந்த இந்த சிக்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து பிரேக் ஆகும் ஸோ இதுதான் பிரேக் அவே பாயிண்ட் ஸோ இது பிரேக் அவே ஆகுது ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து உங்களுக்கு வந்து ரூட் லோக்கஸில் வராது ஸோ இந்த சிக்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல த்ரீ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஆட் நம்பர் இருக்குது அப்போ டெஃபினட்டாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூட் லோக்கஸில் வரும் ஸோ ஓகே டெஃபினட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு போல் இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அப்போ ஒரு ரெண்டு போலுமே ரெண்டு ஜீரோவில் போய்ட்டு முடிஞ்சிடும் ஸோ எந்த போல் எந்த ஜீரோவில் வேணாலும் முடியலாம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிரேக் அவே ஆகிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் பிரேக் இன் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த போல் ஆரம்பித்து இந்த ஜீரோவில் போய் முடியலாம் இந்த போல் இப்படி வந்துட்டு இப்படி போய் முடியலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் பிரேக் இன் பாயிண்ட் ஸோ இதுதான் பிரேக் அவே அண்ட் பிரேக் இன் பாயிண்ட் ஸோ அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதுதான் ஸோ ஃபைன் தி பிரேக் அவே அண்ட் பிரேக் இன் பாயிண்ட் ஸோ இதுவும் ப்ராப்ளத்தில் வரும்போது நம்ம ஈஸியாக நம்மளால் ஈஸியாக நம்மளால் செய்ய முடியும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரியும் ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் ஸோ இதுதான் பிரேக் அவே இதுதான் பிரேக் இன் பாயிண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் தி ஆங்கிள் ஆ
எந்த பர்டிகுலர் சிக்மெண்ட் ரூட் லோக்கஸில் வரும் ரியல் ஆக்சிஸில் எந்த பர்டிகுலர் சிக்மெண்ட் ரியல் ஆக்சிஸில் வரும் வரலன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு சிக்மெண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க ரைட் சைடில் ஆட் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அந்த சிக்மெண்ட் வந்து ரூட் லோக்கஸில் வரும் ஈவன் வந்துச்சுன்னா வராது ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசின் ப்ளோட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் அசின் ப்ளோட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதனுடைய ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது வந்து எந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அந்த அசின் ப்ளோட்ஸ் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுது அதாவது சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சென்டர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பிரேக் இன் பிரேக் இன் அண்ட் பிரேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர் ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் ஃபைனலாக வந்து ஜேஎம் ஆக்சிஸில் எங்கே வந்து ரூட் லோக்கஸ் கட் பண்ணுது ஸோ அந்த கட் ஆகிற இடத்துல உங்களுடைய ஒமேகா வேல்யூ என்ன உங்களுடைய சிஸ்டம் கான்ஸ்டன்ட் கே ஓட வேல்யூ என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ரூட் லோக்கஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் அதாவது ஸ்டெப்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து அது எப்படி வந்து ரூட் லோக்கஸ் நம்ம வரையலான்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ர